രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ മുൻവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഇപ്രാവശ്യം ബോർഡിനി സുവോളജി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരുന്നു ബോ രണ്ട് സെഷനിലും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വീതം പാർട്ട് എയും പതിനഞ്ച് വീതം പാർട്ട് ബിയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളതിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ പത്തെണ്ണം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ അത് മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം കുറച്ച് ബോർഡിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മജോറിറ്റി ആ ബോർഡിനി സെഷനിൽ മജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോട്ടണിയാണ് എന്നാൽ സുവോളജി സെഷനിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോട്ടണി വന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് ബോർഡിനിയുടെ സെഷനിൽ ജുവോളജിയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബോട്ടണിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പറയുന്നു ജുവോളജിയുടേത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു പോർഷനിൽ കിട്ടും അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ക്യാൻ ബി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ആണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ആണ് മുൻവർഷങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുന്നു മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വണ്ണിനെ ലിസ്റ്റ് ടു ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക സെൽസ് വിത്ത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് സെൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആയി എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ടു ആവുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ വണ്ണ് മാത്രം ബാക്കി കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ബി നോക്കുക ടിഷ്യൂ ഹാവിങ് ഓൾ സെൽ സിമിലർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ ടിഷ്യൂ ആണ് ശരിയല്ലേ ബി ഫോർ ആണ് സി വണ്ണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ടിഷ്യൂ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് വാസ്കുല ടിഷ്യൂ ശരിയാണ് ഡി ത്രീ നോക്കുക ഡെഡ് സെൽസ് വിത്ത് ഹൈലി തിക്ക് ആൻഡ് വോൾ ആൻഡ് നാരോ ല്യൂമൻ സ്ക്ലീറീഡ് ആണ് സോ ഡി ഫോർ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം വൺ നോട്ട് ത്രീ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് എ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ പി സി ആർ പി സി ആറിലെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഏതാണ് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷനും വരാം മൂന്നും നാലും വരില്ല ഡി നാച്ചുറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കേണ്ടത് അനീലിങ്ങും പിന്നെ നടക്കേണ്ടത് എക്സ്റ്റൻഷനുമാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ആൻസർ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു മാച്ച് ദ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു അടുത്തത് വീണ്ടും മാച്ച് ദ ഫോളോവിങ് ആണ് ലെൻഡി സെൽസ് എന്തിനു സഹായിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എ ത്രീ ആണ് എ ത്രീ വരുന്ന എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കൂ ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കൺഫേം ചെയ്യാം ബി വൺ ആണ് കോർക്ക് കേമ്പിയം ഫെല്ലോജൻ ആണ് ശരിയാണ് സി ഫോർ ആണ് സെക്കൻഡറി കോട്ടക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെല്ലോഡേം ആണ് ഓക്കെ ഡി ടു ആണ് കോർക്ക് സുബറിൻ ഡെപ്പോസിഷൻ ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദ ആൻസർ വേറെ തർക്കങ്ങളില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് സിക്സ് ദ ടേം യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻ ഫ്രം ആൻഡർ ഓഫ് വൺ പ്ലാൻ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻ വിച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് പോളിനേഷൻ ബ്രിങ്സ് ജനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഇൻ സ്റ്റിഗ്മ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സിനോഗമി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എ ജെൽ സ്റ്റെയിൻഡ് വിത്ത് എതിരിയം ബ്രോമൈഡ് പഠിക്കുന്ന മതേരാണ് ആൻഡ് വ്യൂഡ് അണ്ടർ യു വി റേഡിയേഷൻ എതിരിയം ബ്രോമൈഡ് കൊണ്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് യു വി ലൈറ്റിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ച് ബാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടു നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഈസ് ആൻ ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ വൺ നോക്കുക മച്ചുവർ സി വി ട്യൂബ് എലമെന്റ് പ്രോസസ് കോൺസ്പിക്യൂസ് ന്യൂക്ലിയസ് തെറ്റാണ് മച്ചുവർ സി വി ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഇ ന്യൂക്ലിയറഡ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻ കറക്റ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഓക്കെ നൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇന്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻ നേച്ചർ വിച്ച് മെക്കാനിസം ദ കോമ്പീറ്റിംഗ് സ്പീഷീസ് മൈഡ് ഹാവ് ഇവോൾഡ് ഫോർ ദർ സർവൈവൽ ഏത് മെക്കാനിസം ആണ് സർവൈവലിനെ സഹായിക്കുക കോമ്
നൂറ്റിപ്പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു അമനസാലിസം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റ് ആസ് അമനസാലിസം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസിന് ഹാം എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഒന്നിന് നിൽ എഫക്ട് സോ ഓപ്ഷൻ വൺ ഒന്നിന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്നിന് നിൽ എഫക്റ്റും അതാണ് അമനസാലിസം ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് അടുത്ത നൂറ്റി പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വണ്ണിനെ ടുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക കൊഹിഷൻ എന്താ കൊഹിഷൻ കൊഹിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ മോളിക്കൂളിന്റെ അട്രാക്ഷൻ ആണ് സോ കൊഹിഷൻ ഇവിടെ എവിടെയാണ് വരിക സിമിലർ മോളിക്കൂൾ ആണ് അപ്പോൾ ദാ മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ആണ് സോ എ ടു വരണം എ ടു വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വൺ വരാം ഫോർ വരാം ബാക്കി രണ്ടും വരില്ല ബി നോക്കുക അഡേഷൻ ആണ് അഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് എ പോളാർ സർഫസ് ബി ഫോർ ആണ് ബി ഫോർ ദാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബി ഫോർ ഇല്ല ബാക്കി കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക സി വൺ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ മോർ അട്രാക്ഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ശരിയാണ് ദെൻ ഡി ത്രീ ആണ് ഗട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഓക്കെ എല്ലാം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പി സി ആർ പി സി ആറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലാത്തത് എന്താണ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജീൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐസോലേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല അത് ബയോ റിയാക്ടർ വഴി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതല്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദ ആൻസർ നോട്ട് ആൻ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഫോർ റിക്കോമൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അഡീഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ് എഥനോൾ പ്രസിപ്പിറ്റ് ഔട്ട് അതായത് ഡി എൻ എ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചിൽഡ് എഥനോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സിംപ്ലി ദ ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ ആണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് നൂറ്റി പത്തൊൻപത് ഇൻ ഇക്വേഷൻ ജി പി പി മൈനസ് ആർ ഗ്രോസ് പ്രൈമറി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആർ കുറച്ചാൽ എൻ പി പി കിട്ടും അതിൽ ആർ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി ലോസ് എവിടെ എന്താണ് ദാ റെസ്പിറേഷൻ ലോസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ആൻസർ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സിഒ ടു ഫിക്സേഷൻ ഇൻ സോർഗം ദ സോർഗം പോലെയുള്ള സി ഫോർ പ്ലാന്റിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായാലും ഫോർ കാർബൺ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്സാലോസറ്റിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻ ടു സി ഫോർ സൈക്കിൾ പഠിക്കുന്നതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ആൽഗേ പ്രൊഡ്യൂസ് കാരാജിൻ ഇതിൽ ഏതാണ് കാരാജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കാരാജിൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതും അകാർ ഉണ്ടാവേണ്ടതും ഒക്കെ റെഡാൽഗിയിൽ നിന്നാണ് സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ദ റെഡാൽഗി ഈസ് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് പെരുമുഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇൻ സി ഈസ് ജനറലി നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പെരുമുഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇൻ സി ഈസ് ജനറലി ഇൻവേർട്ടഡ് പെരുമുഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ജനറലി ഇൻവേർട്ട് ജനറലി ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഓക്കെ പെരുമുഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ഇൻ സി ഈസ് ജനറലി അപ്രൈറ്റ് ടു തെറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് അത് ശരിയായി അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ തെറ്റായിരിക്കുമല്ലോ അപ്രൈറ്റ് അല്ല ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ബയോമാസിന്റെ പെരുമിഡ് ഓപ്ഷൻ ടു ഈസ് ദ ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് വരുന്നു മാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് വൺ വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് വണ്ണിനെ ടു മാറ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നാൽ എന്താണ് ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫോൾഡിങ് ഓഫ് മൈറ്റോ കോൺട്രി ആണ് എ ത്രീ ആണ് സുത എ ത്രീ വരുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി നോക്കുക ബി ഫോർ ബി എന്താ തൈലക്കോയിഡ് തൈലക്കോയിഡ് ഏതാ വരേണ്ടത് ഫോർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് മെമ്പറീനിയ സാക്കിൻസ്ട്രോമ ശരിയാണ് ദെൻ സി ത്രീ വരണം സെൻട്രോമിയർ ഇൻ സോ ശരി സി വൺ വരണം സെൻട്രോമിയർ പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രോമസോം ഓക്കെ ഡി ടു വരണം സിസ്റ്റേണി ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് സക്ഷർ ഓക്കെ എല്ലാം ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദ ആൻസർ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിംഗ് ആൽഗേ കണ്ടെയിൻ മാനിറ്റോൾ ആസ് എ റിസർവ് ഫുഡ് മാനിറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ ആൽഗേൽ റിസർവ് ഫുഡ് ആണ് സോ ബ്രൗൺ ആൽഗി ഇവിടെ ഏതാണ് ബ്രൗ
uh, life to form different kinds of structures. This ability is called plasticity. Plant growth will be done. Option 3 is plasticity. Which of the following plant is monoecious? Monoecious plant is carayana. This is the previous question. The universe is the same. Carayana is the same. When the centromere is situated in the middle of two equal arms, centromere is the same. The cryptium center is called the metacentric chromosome. Option 1 is metacentric. That is the direct question. The site of perception of light in plant. Photoperiodism. Photoperiodism is light to receive the leaf. So, option 4, leaf is the organ. At the time, the first question is, the plant hormone used to destroy the weed in field. Weed remove the weed. Weed is decided to be used to indole acetic acid. Sorry. Weed remove the weed. That is oxygen category. That is called 240. Oxygen. 240. Oxygen category. Synthetic oxygen. 240. Weed is decided to be used to. अर्थ दिले की वरनु नूटी मुपति आराम अत क्वेश्चन में ऐसा कॉलम वन विथ कॉलम टू कॉलम वन कॉलम टू में टमाच चीनु अलेन नाइट्रोकोकस इपे नाइट्रोसो मोनास से नाइट्रोकोकस का चीन ना द अमोनिया इन्हों पर इन्हों देने नाइट्रेट आके मार्टियम सो ऑप्शन ए नो का इधर इंदर ना अमोनिया ए नाइट्रेट आके मार्टियम स Thiobacil is a denitrification. Shari yana. D3. Nitrobacter conversion of nitrite to nitrate. Option A dana. Option 1 is the answer. Nuti Mupati. Eda amatho question leek verindu. Select the correct pair. Ipeta ningle kandu pidi kandu the correct pair ana. Large colorless empty cells in epidermis of grass leaf. Endo paray inna the subsidiary cell alla bully form cell alla. Thetta ana. Correct ana kandu pidi kandu the. In dicot leaf. Vascular bundles. Are surrounded by large thick walled cells. That is bundle sheet on a conjective tissue. Allah. Cells of medullary ray that forms the part of cambial ring. That is an interfascicular cambium. Answer is option 3 is the correct option. Option 3 is correct. Okay. Next. Which of the following statement is correct? This is the correct statement. The other statement is correct. The fusion of two cells is called karyogamy. That's okay. Nucleus in the fusion is karyogamy. Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gamete is called plasmogamy. Shariyana. Option 2 is correct. Question is which of the following is the correct statement? What is the correct statement? What is the correct statement? The correct statement is correct. Okay. Next one. In the exponential growth equation, growth equation, nt is equal to n0 e raised to rt. This is the equation. The e represents, e and e is the base of natural logarithm. So, e and the is the base of natural logarithm. Option 3 and answer. Okay. That's the question. Lake Which of the following statement is incorrect? This is the incorrect statement. During during aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage. Statement is here. We are going to talk about the incorrect. In electron transport chain, one molecule of NADH plus H plus gives rise to 2 ATP. That's why NADH is 3 ATP producing. Then statement is 2 incorrect. We are going to answer. Option 2 is correct. Okay. In some members of which of the following pair of families, Paul and Grain retain their viability for months after release. We have a theory about this. This leguminose, brassicase, rosace family. Poiase is not the same. There is no one. There is no rosace and leguminose. Option 4 is the same. The other option is not the same. We have prepared the model exam. This is already the final exam. That's why we have to mention the key just to mention the other exam. We have 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 to repeat the classes. Next question. Next question is the match list, match the list 1 with the list 2. List 1 is list 2 match, that is the list 1 is S phase. S phase is what you think? S phase is DNA replication. A4 is the A4. The other option is the other option. Okay, this is the two. 
B and the Varia Noka, G two phase on G two phase and the proteins are synthesized. B one LA, so B one no. Pabaki would noka at the C two on a quiescent stage inactive, Sheriana, then a D three on D three and the G one phase interval between mitosis and initiation of DNA replication. So option three is the answer. Three on a answer. Okay. At the question, they give you. Nowadays, it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe. Radioactive probe, we use radioactive probe uh, to hybridize its complementary RNA in a clone of cell, followed by its detection using autoradigraphy. We use autoradigraphy by technology. We use probe, we use it. Okay, we use mutation. We use it. 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 So, mutated gene partially appear. Mutated gene appear in So, mutated gene completely and clearly appear. Varilla. Mutation or the Varilla law. Other mutated gene does not appear on photographic film. Other very very mutated gene and thalim appear in the Gana number probe go to the normal gene in the probe. Mutation or the pit of the bind is illa. Okay. Does not appear on a photographic film as the probe has no complementary with eight. Probe is complementary, it is not binding, it is not a mutated gene, option 3 and answer. Okay, next. That is, Plasmid PBR322. Plasmid PBR322 has PST1 restriction enzyme site within the gene, ampicillin resistant site. That is, ampicillin resistant site that confer ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in an E. coli strain. That is the ambicillin resistant site in a PST1 wound. This is the beta galactosidase insert. Then the character is ambicillin. Then the result is ambicillin resistance. Then the theory is not going to be able to It will not be able to confer ambicillin resistance to the host cell. Ambicillin resistance to host cell. That is the reason why the site is going to be inserted. Okay, next question. Okay. Next one. Which of the following statement is incorrect? This is incorrect. Both ADP and NADPH plus H plus are synthesized during non-cyclic photophosphorylation. Non-cyclic is random. Stroma lamella have PS1 only and lack NADP reductase. Grana lamella have both PS1 and PS2. Choose it. It's incorrect. Choose it. Cyclic photophosphorylation involved both PS1 and PS2. That is PS1 so incorrect one option four Question number 152. The organelles that are included in endomembrane system. Endomembrane system is the Endomembrane system is the organelles are one endoplasmic reticulum, two the Golgi complex, lysosome, vacuole. These are organs. Then we the mitochondria. Endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, vacuole, option 2 on answer. That's a very simple question. Next. With regard to the insulin, choose the correct option. Correct option can do it. Now, we will talk the correct option. C peptide is not present in mature insulin. Okay. The insulin produced by recombinant DNA technology has C peptide. The pro insulin has C peptide. Okay. A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide. Shariana. So A Shariana, C Shariana, D M Shariana. So, the correct answer A C D. The option three is correct. Okay. Next. Which of the following is not an objective of biofortification? Biofortification bio fortification objective is the improvement of micronutrient and mineral content. Shariana. Improvement of protein content is Improvement of resistant to disease is not an option. Vitamin content is increasing. But it is not an objective. Okay. Next. The centriole undergoes duplication during. Centriole is not duplicated. Animal cell is not duplicated. S-phase is centriole duplicated. So option 2 and answer 163. Next question. For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. molecular diagnosis Which of the following molecular diagnosis technique is useful for early detection? We will the ELISA technique. Option 3. Okay. Next one. The fruit fly has 8 chromosomes. Diplodium number 8 in each cell. During interface of mitosis, 
if the number of chromosomes at the G1 phase is 8, G1 le chromosome number 8 aana nu vijarikya. What would be the number of chromosome after S? G1 le 8 aanengil, S kanyalum 8 thanne number double cheyilla ennu nammal parayunnundu. So option will be 1 8 chromosomes thanne aanu 173. Next one. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, very high temperature we don't have to maintain it, we don't have then which of the following step of PCR will be affected? What is high temperature? Simple, two single strand. So, if we high temperature, we don't have to do step, we don't have to denaturation. So, option 3 is the answer. 174 option 3. Which stage of meiotic prophase shows terminalization of chiasmata? Chiasmata is the same thing. Diplotin. That is terminalized. That is the stage. Diakinesis. Diplotin is the same thing. Diakinesis is the same thing. Okay. That is the A specific recognition sequence identified by endonuclease to make the cut. Endonuclease is a particular recognition sequence. That is the sequence. That is the same Is called palindromic nucleotide sequence option 3 aanu okay 186th question like varunu which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technique moet le step allatha edana nokka fertilized egg are transferred to surrogate mother at 8 to 32 cell stage seriyana cow is administered a hormone having lh alla fsh follicle stimulating hormone konda Apo, which of the following is not a step? A is step allathad. Option 2 step alla. Option 2 is step allathad. Apo, answer is option 2. Nuti, to, nuti question the adenosine deaminase deficiency result into. Adenosine deaminase deficiency. Alengil ADA deficiency result into. And then ADA deficiency immunity korakim. That is the dysfunction of immune system. Option 1 is answer. Okay. In the assertion question, a person goes to high altitude and experiences altitude sickness with the symptoms like breathing, difficulty and heart palpitation. Apo assertion seriyana, Due to low atmospheric pressure at a high altitude, the body does not get sufficient oxygen. Adum seriyana, correct reason amana. So both are correct. So both A and R are true. Adi random varam. Then, R is the correct explanation for A. Shariyana. R is the correct explanation This reason is the altitude sickness. Okay. Apo option 1 is answer. In the answer, I will tell you. Now, the list 1 with the list 2. Allen's rule. Where is Allen's rule? Polar beer. Now, I will tell you the option. A is the correct explanation. Shariyana. Allen's rule. Physiological adaptation is the kangaroo right. So, B1. Okay. B1 is the answer. Behavioral adaptation are called desert lizard. Then C2. Biochemical adaptation marine fishes. Then D3. Then A4, B1, C2, D3. Then we have to say that. Then we have to say that. Then A4. Then we have to say that. 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 This is the option. The option is missing. But we have to answer it. The last one. Here I answer it. A4, B1, C2, D3. Here there is an option. Answer it. That is 197. Question number 197. Almost our board need questions. If you have any questions, you will have all the questions in the NCRT base. Directly or indirectly, you will not be confused. You will have all the direct questions. So, we will check the questions. You will have to check the answers. Hello students, welcome to Mercury Academy of Science. Myself Shahir, Faculty of Biology, Mercury Academy. I am very happy to be here with you. Biology is very important to you. This is a very important exam. The last year is very important to you. This is a very important exam. This is a very important exam. கூடுதலியம் போட்டனி பார்ட்டில் என்னான இப்ப்பிராவிஷத்தே கொஸ்சின்சுகள் வந்தது 
സോളജി പാർട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ നീറ്റ് എക്സാം കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ മുൻപ് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളൂ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ലെവലിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നീറ്റ് മോഡൽ ടെസ്റ്റ് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക എരിത്രോ പോയറ്റിൻ ഹോർമോൺ എരിത്രോ പോയറ്റിൻ ഹോർമോൺ which stimulates rbc formation is produced by erythropoietin hormone which stimulates rbc formation is produced by ee oru question vannittullathu plus 1 ile chemical coordination and integration ennulla chapter il ennaanu erythropoietin erythropoietin ennu parayunnu produce cheyappadunnathu juxta glomerular cells of kidney aanu Jexta glomerular cells. What do you mean by JG cells? JG cells എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അഫറൻഡ് ആർട്ടീരിയോളും ഡിസ്റ്റൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളുകളും തമ്മിൽ ജോയിൻറ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറൂളാർ സെല്ലുകൾ ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ് എരിത്രോ പോയറ്റിൻ ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എരിത്രോ പോയറ്റിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ആർ ബി സി ഫോർമേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറൂളാർ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി മറ്റു ഓപ്ഷൻസുകൾ വരില്ല ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ആൽഫാ സെൽസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാസ് സെൽസ് ഓഫ് റോസ്ട്രൽ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ആന്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പിറ്റൂട്രിക് ആണ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽസ് ഓഫ് ബോൺ മാരോ നോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എരിത്രോപോയറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറൂളാർ സെൽസ് ഓഫ് കിഡ്നി ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം which of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach paada bhagam structural organization in animals adile cockroach ne kurichu namaku padikkanundu adile parayunu appo ivada chodyam enginaana incorrect aayittulla statement aanu incorrect aayittulla statement cockroach ne sambandhikkunnathu 10th abdominal segment in both sexes bear a pair of anal cerci ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് പത്താമത്തെ സെഗ്മെന്റില് മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും ആനൽ സർക്കൈ എന്ന് പറയുന്ന അവയവമുണ്ട് എ റിങ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ ഈസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് മിഡ് ഗഡ് ആൻഡ് ഹൈൻ ഗഡ് ഇത് റോങ് ആണ് കാരണം ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ മിഡ് ഗഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഗഡ് ആണ് ഫോർ ഗഡിന്റെയും മിഡ് ഗഡിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിഡ് ഗഡിന്റെയും ഹൈൻ ഗഡിന്റെയും ഇടയിലാണെന്നാണ് ഇത് റോങ് ആണ് കാരണം മിഡ് ഗഡിനെയും ഹൈൻ ഗഡിനെയും ഇടയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി സ്ട്രക്ചർ നെയിംഡ് ആസ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളുകളാണ് മിഡ് ഗഡിനെയും ഹൈൻ ഗഡിനെയും ഇടയിൽ കാണാൻ കഴിയുക പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രിക് സി കെ ആണ് അപ്പൊ ഇത് റോങ് ആൻസർ ആണ് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് ലൈസ് വിത്തിൻ ദ ക്യാവിറ്റി എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ മൗത്ത് പാർട്സ് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടങ്ക് ഓഫ് കോക്രോച്ച് കോക്രോച്ചിന്റെ ടങ്ക് മൗത്ത് പാർട്സിന്റെ ഉള്ളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഫീമെയിൽ സെവൻത്ത് ടു നയൻത്ത് സ്റ്റെർണ ടുഗദർ ഫോം ജനറേറ്റൽ പൗച്ച് ഇറ്റ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ആൻസർ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു എസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയിലെ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്കാം സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഖൈൻ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ആണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിനെയാണ് സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിന് പറയുന്ന
ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലൈബർ കെൻ വില്ലയുടെ ബേസിൽ കാണുന്നതാണ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലൈബർ കെൻ മറ്റൊന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലൈബർ കെനും അതുപോലെ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡുമാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് ലൈബർ കെൻ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് നമ്മുടെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് സക്കസ് എൻഡറിക്കസ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു സോറി ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ മറ്റൊന്ന് നോക്കാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളൈയിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൺ ഫിസിയോളജി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഹ്യൂമൺ ഫിസിയോളജിയിലെ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് നോക്കാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറ്റ് ആൽവിയോളൈ പി ഒ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പി സി ഒ ടു പോയിന്റ് ത്രീ പി ഒ ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി പി ഒ ടു ഫോർട്ടി പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പി ഒ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി ഇവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് പി ഒ ടു വൺ നോട്ട് ഫോർ പി സി ഒ ടു ഫോർട്ടി വൺ നോട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമുക്കറിയാം പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ആൽവിയോളൈ ആൽവിയോളയിലെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ വൺ നോട്ട് ഫോർ ആണ് ആൽവിയോളയിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഫോർട്ടി ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ടു ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഫൈസാലിയ ലെമുലസ് ആൻകൈലോസ്റ്റോമ പിങ് ടാഡ ലിസ്റ്റ് ടു പേൾ ഓയിസ്റ്റർ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ഹുക്വ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രോം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ എക്സാമ്പിൾസുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരുകളാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ടുയിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സുവോളജിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈസാലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫൈസാലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ അങ്ങനെ എ ടു വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനും ഫോർ ഓപ്ഷനും നമുക്ക് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷനും വരുന്നത് ഫൈസാലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ മാൻ ഓഫ് വാർ ആണ് മറ്റൊന്ന് ലിമുലസ് എന്ന് പറയുന്നു ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ബി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ആണ് നമുക്കറിയാം ടുവും ഫോറും ത്രീ തന്നെയാണ് ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്കുവ സി ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ സി ഓപ്ഷൻ വരുന്ന ഫോർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് ടൈം കുറച്ച് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്കുവ പിങ് ടാഡ നോക്കിയ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫൈസാലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ ലെമുലസ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ആൻകൈലോസ്റ്റോമ ഹുക്കുവ പിങ് ടാഡ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ലെറ്റസ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ആസ്പെർജിലസ് നൈക്കർ അസെറ്റോബാക്ടർ അസെറ്റി ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബ്യൂട്ടൈലിക്കം ലാക്ടോബേസിലസ് ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അസെറ്റിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രോം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് നോക്കാം ആസ്പെർജില്ലസ് നൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള പ്ലസ് ടുവിലെ സോളജി പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആസ്പർജിലസ് നൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന സിട്രിക് ആസിഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസെറ്റോ ബാക്ടർ അസെറ്റി അസെറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബ്യൂട്ടൈലിക്കം ബ്യൂട്ടൈറിക് ആസിഡ് ആണ് ലാക്ടോബേസിലസ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് നോക്കിയാൽ നമ്മളപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഒരൊറ്റ മാക്സ് ദ ഫോളോയിങ് നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഇത് നമുക്കറിയാം ലോക്കോ മോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണിത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിലും കൂടെ ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസിൽ ടിഷ്യൂസിന്റെ പാർട്ടിൽ മസിൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്ന കാറ്റഗറീസ് ആണ് സ്മൂത്ത് മസിൽ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽസിലാണ് ഇന്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ കാർഡിയാക് മസിൽസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം ക്രോണിക് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസോർഡർ എഫക്റ്റിംഗ് ദ ന്യൂറോ മസ്കുലാർ ജംഗ്ഷൻ ലീഡിംഗ് ടു ഫറ്റീക് വീക്കനിങ് ആൻഡ് പരാലിസിസ് ഓഫ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഗൌട്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് നോക്കാം ഗൌട്ട് ആർത്രൈറ്റിസ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ മയാസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ആണ് ലോക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഓക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവയെല്ലാം അതിൽ ഗൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ട് ജോയിന്റ് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ആർത്രൈറ്റിസും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ജോയിന്റ് ആണ് മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് സ്കെൽട്ടൽ മസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷനിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫറ്റീഗ് വീക്കനിങ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന ഡിസീസ് മയസ്തീനിയ ഗ്രാവിസ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കാം പേഴ്സൺ വിത്ത് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആർ കോൾഡ് ആസ് യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള ആളെ നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ റെസിപ്യൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക എന്തുകൊണ്ട് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അതിൽ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് അറിയാം ആർ ബി സിയുടെ പുറമെ ആന്റിജൻ എ ആണ് പ്ലാസ്മയുടെ പുറമെ ആന്റിബോഡി ബി ആണ് ആന്റി ബി ആണ് ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ പുറമെ ആന്റിജൻ ബി ആണ് പ്ലാസ്മയുടെ പുറമെ കാണുന്ന ആന്റിബോഡി ആന്റി എ ആണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ പുറമെ കാണുന്ന ആന്റിജൻ ആർ ബി സിയുടെ പുറമെ കാണുന്ന ആന്റിജൻ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആന്റിജൻ എ ഉണ്ടാകും ആന്റിജൻ ബി ഉണ്ടാവും ഇനി പ്ലാസ്മയുടെ പുറമെ ആണെങ്കിലോ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകില്ല പ്ലാസ്മയുടെ പുറമെ ദർ ഇസ് നോ ആന്റിബോഡി ക്യാൻ ബി സീൻ പ്ലാസ്മയുടെ പുറമെ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ആന്റിബോഡി നിൽ ആണ് ഇവിടെ അതാണ് എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് നോക്കാം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആണ് ആന്റി എ ആൻഡ് ആന്റി ബി ഇൻ പ്ലാസ്മ ആന്റി എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ബിഒ പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു ഇനി മറ്റു ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആന്റിജൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ആർ ബി സി ആർ ബി സിയുടെ പുറമെ ആന്റിജൻ എ യും ബി യും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ആൻസർ അല്ല ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആന്റിജൻ എ ആൻഡ് ബി ഇൻ പ്ലാസ്മ ഓക്കെ ആന്റിജൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആണ് ആന്റിബോഡി അല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഇത് ആന്റിജൻസ് അല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് റോങ് ആണ് അപ്പൊ ചിലർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് എ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആന്റി എ ആൻഡ് ആന്റി ബി ഓൺ ആർ ബി സി എന്നുള്ളതാണ് ഇതും റോങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കാണും ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആന്റി എ ആന്റി ബി ഇൻ പ്ലാസ്മ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഇൻ മാമൽസ് പ്രസന്റ് ഓൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ സ്പേം ബൈൻഡിങ് ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്പേം ബൈൻഡിങ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ് സോണാപെലിയൂസിഡ കൊറോണ റേഡിയേറ്റ വിറ്റലൈൻ മെമ്പ്രൈൻ പെരി വിറ്റലൈൻ സ്പേസ് ഇവയെല്ലാം കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഓവറിയുടെ സോറി ഓവയുടെ മെമ്പ്രൈനുകളിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ സോണ പെലൂസിഡയിലേക്ക് സ്പേം വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സ്പേം ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുക സോ ദ സ്പേം റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് സോണ പെലൂസിഡയിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സോണ പെലൂസിഡയാണ്
ഹൗസ് ഫ്ലൈ ആണ് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് നെയിം വരുന്നത് മസ്ക ഡൊമസ്റ്റിക്ക ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെയർ ഒന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രഗ്സ് റിസിൻ ആൽക്കലോയിഡ് കൊടൈൻ ടോക്സിൻ അബ്രിൻ ലെക്ടിൻസ് കൊൺകനാവലിൻ എ ശരിക്കും ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രഗ്സ് റിസിൻ ഇത് തെറ്റാണല്ലോ ഡ്രഗ്സ് ശരിക്കും വിൻബ്ലാസ്റ്റിനും കുർക്കുമിനൊക്കെയാണ് വരിക പക്ഷെ അതിവിടെ വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ വിൻബ്ലാസ്റ്റിനാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഡ്രഗ്സിന് ഇവിടെ അതിന് പകരം വന്നിട്ടുള്ള റിസിൻ ആണ് റിസിൻ ശരിക്കും അബ്രിനും റിസിനൊക്കെ ടോക്സിൻ ആണ് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റുകളാണ് നമ്മൾ ബയോമോളിക്കുൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ആ സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റിലുള്ളതാണ് ഡ്രഗ് ആൽക്കലോയിഡ് ടോക്സിൻ റിലക്ടിൻസ് ഡ്രഗ്സിൽ റിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരില്ല ഡ്രഗ്സിൽ വരുന്നത് വിൻ ബ്ലാസ്റ്റിൻ ആണ് പിന്നെ ആൽക്കലോയിഡ് കൊടൈൻ ടോക്സിൻ അബ്രിൻ ടോക്സിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് റിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് പെയർ ലെക്ടിൻസ് കോൺകനാവലിൻ എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം വെനറിയൽ ഡിസീസ് ഈ വെനറിയൽ ഡിസീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാകും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വെനറിയൽ ഡിസീസസ് വി ഡി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വെനറിയൽ ഡിസീസസ് റീ ഓർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് ടി ഡിസ് ഇതൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് സെക്ച്വൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വെനറിയൽ ഡിസീസ് ഇതെങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് സ്റ്റെറൈൽ നീഡിൽ സ്റ്റെറൈൽ നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വൃത്തിയുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയണേ നോ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സണിലൂടെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ഫീറ്റസ് അതിലൂടെയും സെക്ച്വൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസുകൾ വരാം കിസ്സിങ് ഇല്ല ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇല്ല സെക്ച്വൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡിസീസ് ഒന്നും പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാറില്ലല്ലോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ബി ആൻഡ് സി ഓൺലി ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ലെറ്റ് സി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ എഫക്റ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ഏർലി ഡയഗ്നോസ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ്സ് പാത്തോഫിസിയോളജി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെക്നിക്ക് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നമ്മളൊരു ഡിസീസ് ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഏതെന്നാണ് ചോദ്യം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ടെക്നിക് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക് എലിസ ടെക്നിക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എലിസ ടെക്നിക് ആണ് പക്ഷെ സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കും വരാറുണ്ട് ഇവിടെ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ളതൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്കും എലിസ ടെക്നിക്കും ഉണ്ട് എന്നിരുന്നാലും കുറച്ചും കൂടെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള ആൻസർ എലിസ ടെക്നിക് ആണ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിങ്ങും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഐ എം മാർക്കിംഗ് ഹിയർ ഇറ്റ് ആസ് ഫോർത്ത് വൺ വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൺലി എൻസൈം ദാറ്റ് ഹാസ് കേപ്പബിലിറ്റി ടു കാറ്റലൈസ് ഇനീഷ്യേഷൻ എലോങ്ങേഷൻ ടെർമിനേഷൻ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ പ്രൊക്കാരിയോട്ട്സ് which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation elongation termination in the process of transcription in prokaryote transcription namukku ariyavunnadana central dogma of molecular biology il francis crick thannittund dna il ninnu dna undagunnadine replication annum dna il ninnu rna undagunnadine transcription annum rna il ninnu protein undagunnadine translation ennumana parayuga അതിൽ ഡി എൻ എയിൽ നിന്ന് ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്നാണല്ലോ പറയുക അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻ പ്രോക്കാരിയോട്ട് ആണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ഏതാണ് ഡി എൻ എയ്സ് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡി എൻ എ ലൈഗീസ്
നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസം ബിയർ ഹോളോ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ലോങ് ബോൺസ് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ബേർഡ്സുകൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ ആൻഡ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോണുകളാണ് ദ്വാരമുള്ളതും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ബോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സയന്റിഫിക്കിലാണ് ഓർണിത്തോ റൈങ്കസ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്ന് പറയും നിയോഫൊറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൾച്ചർ ആണ് ഹെമിഡാക്ടൈലസ് വാൾഡിസാഡ് ആണ് മാക്രോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കങ്കാരു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും നമുക്ക് അതായത് പ്ലാറ്റിപ്പസ് വൾച്ചർ വാൾഡിസാഡ് കങ്കാരു പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നിരിക്കണം ഇവിടെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്കറിയാം നിയോഫൊറോൺ നിയോഫൊറോൺ വൾച്ചർ ആണ് ബേർഡ്സിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻസർ ഇവിടെ ബി സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് നിയോഫൊറോൺ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം മെറ്റാജനസിസ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ഹെൽമിന്ദസ് അല്ല മെറ്റാജനസിസ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മെറ്റാജനസിസ് എന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയുക ഓക്കെ അതായത് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റയിൽ വരുന്നുണ്ട് ആൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അതാണ് മെറ്റാജനസിസ് ഇവിടെ എക്കിനോഡേംസ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് തുടങ്ങി കോർഡേറ്റ വരെയുണ്ട് സീലോമേറ്റ് എന്നുള്ളത് തുടങ്ങുന്നത് അനലിഡ് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഞാനിവിടെ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു റൗണ്ട് വേംസ് ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു പക്ക ആയിട്ട് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആഷ് ഹെൽമിന്ദസ് ഓൺവേഡ്സാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസിൽ ചിലതൊക്കെ ഓർഗൻ ലെവലാണ് അപ്പൊ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ റൗണ്ട് വേമിൽ നിന്നാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ടിനോ ഫോർ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡൈജഷൻ കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ടിനോ ഫോറിന് ഡൈജഷൻ സഹായിക്കുന്നല്ലോ അവർക്ക് ലോക്കോമോഷൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എക്കൈനോ ഡേംസ് ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവർക്ക് എക്കിനോ ഡേംസിന് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് ഫൈലം പൊരിഫറി ആയിരുന്നു ഇവിടെ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ബി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വണ്ണിലാണ് വണ്ണിലാണ് എ റോങ് ആണെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാണെന്നുള്ളത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ ബി സി ഇ ആർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു വോൾട്ട് ഇത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം ത്രൂ സർവിക്സ് ഇസ് ബ്ലോക്ക് അതായത് വോൾട്ട് വരുന്നത് ബാരിയർ മെത്തേഡിലാണ് ബാരിയർ മെത്തേഡിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേം ആൻഡ് ഓവം ആർ പ്രിവെന്റഡ് ഫ്രം കമ്മിങ് ക്ലോസ് സെർ ബൈ യൂസിംഗ് ബാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് ബൈ യൂസിംഗ് ബാരിയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വോൾട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാം എൻട്രി ഓഫ് സ്പേം ത്രൂ സർവിക്സ് ഈസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഐ യു ഡി എന്താ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോക്കി എ വൺ വരുന്നത് ഈ തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക ഐ യു ഡി ഇൻട്രാ യൂട്രൻ ഡിവൈസസ് അതിന്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് സ്പേം വിത്തിൻ ദ യൂട്രസ് യൂട്രസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സ്പേമിനെ ഒക്കെ വിഴിഞ്ഞ് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ യു ഡിയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് വസക്റ്റമി ആണ് വസക്റ്റമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് വാസ് ഡിഫറൻസ് ട്യുബക്റ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് റിമൂവൽ ഓഫ് അലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് നോക്കി എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് സ്വിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഒ ഡി സ്വിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഒ ഡി വീണ്ടും ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ജംഗ്ഷൻ ഓഫ്
ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നു ബാക്കി വരുന്ന എത്രയാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുവാനൈനും സൈറ്റോസൈനും ഗുവാനൈൻ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകും ഫോർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇവിടെയും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വരിക അപ്പൊ നോക്കി ടി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള മോഡൽ എക്സാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ചോദ്യമാണിത് അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു മെറ്റാമറിസം ഇത് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നോക്കി എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് വന്നു അല്ലെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് മെറ്റാമറിസം ബോഡി മെറ്റാ ജനസിസ് അല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റാമറിസം ആണ് ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകൾ ആക്കുന്നതിനെയാണ് മെറ്റാമറിസം എന്ന് പറയാം ബോഡി ചെറിയ ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകൾ ആയിരിക്കും അനലിഡയിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ എ ത്രീ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ത്രീയിലും ഫോറിലും എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ആൻസേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ത്രീയും ഫോറും നമുക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കാം കനാൽ സിസ്റ്റം കനാൽ സിസ്റ്റം വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ഉള്ളത് പൊരിഫറയ്ക്കാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലാർ അല്ല വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം പൊരിഫറയ്ക്കാണ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സുകൾ ഉള്ളത് ടിനോ ഫോറയ്ക്ക് അപ്പൊ നോക്കിയ ബി ഫോർ വരുന്ന ഏതാണ് രണ്ടിലും ബി ഫോർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി നോക്കി കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ടിനോ ഫോർ കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് എയ്റ്റ് കോംബ് പ്ലേറ്റ്സ് ആർ ദയർ വിച്ച് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ലോക്കോ മോഷൻ ടിനോ ഫോറയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് സി ടു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നിഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് സി ലെൻഡ്രേറ്റ ഇപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം വിച്ച് എൻസൈം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇനാക്റ്റീവ് ഫൈബ്രി നോജൻ ഇൻ ടു ഫൈബ്രി ഫൈബ്രി നോജൻ എന്നുള്ളത് ഫൈബ്രീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് നോക്കാം ഫൈബ്രി നോജൻ എന്നുള്ളത് സി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഫൈബ്രി നോജൻ ഫൈബ്രീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഫൈബ്രി നോജൻ ഫൈബ്രീൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാ പറയണേ ഇതൊരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് അതായത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ത്രോംബോ കൈനൈസ് ആണിത് പിന്നെ ത്രോംബിൻ റെനിൻ എപ്പിനഫ്രിൻ ത്രോംബിൻ ആണ് ഫൈബ്രി നോജനെ ഫൈബ്രിൻ ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ത്രോംബിൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അല്ലെ ഈ ഫൈബ്രിൻ ആണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ദ ട്രാപ് ദ ഫോം എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഫൈബ്രിൻ ആണ് ആൻസർ ഇവിടെ ത്രോംബിൻ ആണ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഐ യു ഡി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യമാണിത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കോപ്പർ ടി എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി കോപ്പർ സെവൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഹോർമോൺ റിലീസിങ് ഐ യു ഡി രണ്ടെണ്ണാണുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രൊജസ്റ്റാ സെർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും ഒന്ന് എൽ എൻ ജി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിവൻ അർഗസ്റ്ററോൾ എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡിയിൽ വരുന്നത് എൽ എൻ ജി ട്വന്റി ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഏതിന്റെയാണ് മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് കോപ്പർ ടി കോപ്പർ സെവൻ ഇവയെല്ലാം വരുന്നത് കോപ്പർ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ആണ് കോപ്പർ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൻ ജി ട്വന്റി പ്രൊജസ്റ്റാ സെർട്ട് ആൻഡ് എൽ എൻ ജി ട്വന്റി കോപ്പർ ടി കോപ്പർ സെവൻ മൾട്ടി ലോഡ് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആർ കോപ്പർ റിലീസിംഗ് ഐ യു ഡി ആണ് ഇവിടെ ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ത്രീ എൽ എൻ ജി ട്വന്റി മക്കളെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അടക്കാം ഇനി ക്രോസ് ബിറ്റ്വീൻ എ മെയിൽ ആൻഡ് എ ഫീമെയിൽ ബോത്ത് ഹെട്രോസൈക്കസ് ഫോർ സിക്കിൾസ് എൽ അനീമിയ ജീൻ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രൊജനി വിൽ ബി ഡിസീസ്ഡ് എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കി അത് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾസ
ക്യാരിയർ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നോർമൽ ആണ് ബോഡിയിൽ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എച്ച് ബി എസ് എച്ച് ബി എസ് ഇത് ഡിസീസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണത്തിലും ഡിസീസ്ഡ് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലേ വരിക നോക്കിയ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അല്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അല്ല സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ല ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം നോക്കി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സെലക്ട് ദ ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ അറ്റ് ദ ആൽവിയോളൈൻ ആൽവിയോളൈൽ ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വേണം നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇൻ ആൽവിയോളായി ടു ഫോം എച്ച് ബി ഒ ടു എന്നാ പറയാം ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ ആൽവിയോളൈലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽവിയോളൈൽ ഈ ഒരു എച്ച് ബി ഒ ടുവിയുടെ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് ലോ പി ഒ ടു അല്ല ഹൈ പി ഒ ടു ഹൈ പി ഒ ടു ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോ പി ഒ ടു അടുത്തത് അല്ല ഹൈ പി ഒ ടു അതെ അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതാ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈ പി ഒ ടു അതായത് വൺ നോട്ട് ഫോർ എം എം എച്ച് ജി ആണ് ഇവിടെ ആൽവിയോളയിലെ ഓക്സിജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ അവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവ് കുറവാണ് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അളവ് കുറവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്ടിംഗ് ദ ഓക്സിജൻ ഡിസോസിയേഷൻ കറവ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ഹൈ പി ഒ ടു ലോ പി സി ഒ ടു ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ഹൈ പി ഒ ടു ഹൈ പി സി ഒ ടു തന്നിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും വരില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹൈ പി ഒ ടു ലോ പി സി ഒ ടു ലെസ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് അടക്കാം മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ കൺവെർജൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ ഡൈവർജൻറ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ ബൈ ആർത്രോപോജനിക് ആക്ഷൻ എവല്യൂഷൻ എന്നൊരു ചോദ്യമാണിത് ഇത് നമുക്ക് അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ ഡാർവിൻ്റെ ഫിഞ്ചസ് ആണ് കലപ്പാഗോസ് ഐലൻഡിലേക്ക് ഡാർവിൻ ചെന്നതും അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വിചിത്രമായിട്ട് തോന്നിയത് ഒരുപാട് കുരുവികളുണ്ട് എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ അഡാപ്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഡാർവിൻ ഫിഞ്ചസ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കൺവെർജൻറ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഡ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എച്ച് ഡി എ സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോമോലോജി ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എ സി അനലോജി കൺവെർജന്റ് എവല്യൂഷൻ ഇവിടെ അനലോജി തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആൻഡ് ബേർഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കിടക്കാലോ എ ഫോർ വരുന്ന ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കൺഫേം ആക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി നോക്കിയ സെക്കൻഡ് വൺ വിങ്സ് ഓഫ് ബേർഡ് ആൻഡ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഇത് രണ്ടും അനലോജിയാണ് ഡൈവർജന്റ് എവല്യൂഷൻ നോക്കി ബോൺസ് ഓഫ് ഫോർ ലിംസ് ഇൻ മാൻ ആൻഡ് വെയിൽ എന്നുള്ളത് എവല്യൂഷൻ ബൈ ആർത്രോജനിക് ആർത്രോപോജനിക് ആക്ഷൻ അതാണ് ഇവിടെ വണ്ണിൽ കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഇൻ പാർട്ടുറീഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് പാർട്ടുറീഷൻ ചൈൽഡ് ബർത്ത് ചൈൽഡ് ബർത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാത്തത് ഓക്കെ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോമ്പോണന്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടുറേഷൻ ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഡെലിവറി നടക്കാൻ സഹായിക്കാത്തത് ഏതാണ് റിലീസ് ഓഫ് പ്രൊലാക്ടിൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഈസ്ട്രജൻ ആൻഡ് പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ റേഷ്യോ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോസ്റ്റോക്ലാൻറ്റിൻ റിലീസ് ഓഫ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്തിന് സംശയിക്കണം റിലീസ് ഓഫ് പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് കാരണം എന്താണ് പ്രൊലാക്ടിന്റെ ഫങ്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മാമറി ഗ്ലാൻഡ് എന്നാണ് പറയണേ അത് പാർട്ടുറേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ റിലീസ് ഓഫ് പ്രൊലാക്ടിൻ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്റോൺ ഈസ് റോങ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഹിസ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നിന്നാണ് ഹിസ്റ്റോൺസ് ക്യാരി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇൻ
ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അല്ല ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവൻസുകൾ നടക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മസിൽ കണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് സോൺ ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും എച്ച് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് ബാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗം മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസപ്പിയർ ആവും നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പിക്ചർ ഉണ്ട് മാക്സിമലി കോൺട്രാക്റ്റിങ് ആ സമയത്ത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് വരെ കിടക്കാറുണ്ട് രണ്ട് ആക്ടിൻ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റാണ് എ ബാൻഡ് വൈഡ് വൈഡൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബാൻഡ് ആണ് അതായത് മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് റോങ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ടൂയിലും ത്രീയിലും മാത്രമാണ് ബി റോങ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്താണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ ബാൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ഇൻ ബിഡ് ഐ ബാൻഡ് കുറയും അത് കറക്റ്റ് ആണ് മയോസിൻ ഹൈഡ്രോലൈസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം മയോസിൻ ഹൈഡ്രോലൈസിസ് എ ടി പി റിലീസിങ് എ ഡി പി ഐ ഡി പി ഐ ഇതും സംഭവിക്കാറുണ്ട് സെഡ് ലൈൻ അറ്റാച്ച് ടു ദ ആക്ട് ഇൻ ആർ ഓൾസോ പുൾഡ് ഇൻ വോട്സ് സോ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കി എ സി ഡി ഇ ഓൺലി ഇവിടെ ബി മാത്രമാണ് റോങ് ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൊക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി അടുത്തതും ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി സെയിം ചാപ്റ്റർ ലൊക്കോമോഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു സ്കാപ്പുള സ്കാപ്പുള എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇതൊരു അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽട്ടൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് സ്കാപ്പുള ട്രയാങ്കുലർ ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ് ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്ഡ് ബോൺ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എ ഫോർ വരുന്ന ഏതിലാ നോക്കി എ ഫോർ വരുന്നു ഒന്നാമത്തിലും വരുന്നുണ്ട് ഫോർത്ത് വണ്ണിലും വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ക്രാനിയം ക്രാനിയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫൈബ്രസ് ജോയിന്റ് ആണ് ഇമോബിൾ ജോയിന്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബി ത്രീ വരുന്ന ഏതിലാ നോക്കി ഒന്നാമത്തിലും ബി ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അല്ല ഒന്നാമത്തേല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റെർണം ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ് കിട്ടില്ല സ്റ്റെർണം ഫ്ലാറ്റ് ബോൺ ആണ് സി ടു വന്നു വെർട്ടിബൽ കോളം നോക്കിയ കാർട്ടിലേജിനസ് ജോയിന്റ് ആണ് സോ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് മക്കളെ ഇന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം മാച്ച് ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ടു ഫിലേറിയാസിസ് മന്ദരോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതാണെന്നാ ചോദ്യം ഫിലേറിയാസിസ് ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രോം ദ ഓപ്ഷൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫിലേറിയാസിസ് ഏതാണ് വുച്ചറേറിയ ബാങ്ക് ക്രാഫ്റ്റി അല്ലേ വുച്ചറേറിയ ബാങ്ക് ക്രാഫ്റ്റി ആണ് ഫിലേറിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എ ത്രീ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ എ ത്രീ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അമീബിയാസിസ് അമീബിയാസിസ് ഇത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലാണ് അമീബിയാസിസ് എൻറ്റമേബ ഹിസ്റ്റോലറ്റിക്ക എൻറ്റമേബ ഹിസ്റ്റോലറ്റിക്ക ന്യൂമോണിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോറി സോറി ആ ന്യൂമോണിയ ഹീമോഫിലസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് റിംഗ് വേം ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ട്രൈക്കോഫൈറ്റം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് തേർഡ് വൺ ഓക്കെ ഇത് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസിലെ ഡിസീസിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ചോദ്യമാണിത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫോളോയിങ് ആർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ലിപ്പിഡ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് ഹാവ് ഓൺലി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആർ കോൾഡ് ആൻഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റിയാസ് ഓൺലി സിംഗിൾ ബോണ്ട് നോ ഇറ്റ്സ് റോങ് ആൻസർ ലെസി തിൻ ഈസ് എ ഫോസ് ഫോർ ലിപ്പിഡ് അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബി കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ബി കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒന്നും നാലാമത്തേതും ഇവിടെ ബി ഉണ്ട് ട്രൈ ഹൈഡ്രോക്സി പ്രോപ്പൈനീസ് ഗ്ലിസറോൾ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് ബി സി കറക്റ്റ് ആണ് ബി എം സിയും വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് എളുപ്പമാണ് നോക്കിയേ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പാൽമെറ്റിക് ആസിഡ് ഹാസ് ട്വന്റി കാർബൺ ഇനി എന്തായാലും ഈ ആൻസർ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം കാരണം പാൽമെറ്റിക് ആസിഡിന് ഇരുപത് കാർബൺ ഇല്ല പ
it helps to open uh, cracks in the soil into which it can crawl mannu thorannu thorannu adiloda irangi irangi ullilekku kadakkan sadhikkum ennalladana parayane ee prostomium kondu it is one of the sensory structure it is a first body segment adu wrong aanu a b c are correct answer idu peristomium aanu first segment ne paraya adinte front il kaanuna bhaga aanu prostomium ennu paraya adu kondu a b c are the correct answer peristomium verayana prostomium verayana നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺ റിലാക്സിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലേറ്റർ ഫേസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസാന സമയങ്ങളിൽ ഓവറി അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് മെയിനായിട്ടും ഓവറി അതുപോലെ പ്ലാസൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് റിലാക്സി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഓവറി ഉണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ യൂട്രസ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഫീറ്റസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സാക്ട്ലി ഒരു കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ആണ് കാരണം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് യൂട്രസ് തിക്കാകുന്നത് ഡെലിവറി സമയത്ത് കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഓക്കെ അതായത് റിലാക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെക്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ഹോർമോൺ റിലാക്സിൻ ഈ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ സോഫ്റ്റൻ ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പിബിക് സിംഫൈസിസ് എന്നാ പറയാം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പിബിക് സിംഫൈസിസ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നതാണിത് ഓക്കെ രണ്ട് പിബിക് ബോണുകളുടെ ഇടയിലുള്ള കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ റിലാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്ലാസൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എന്ന് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോൺട്രൺ ഇറ്റ് ഇസ് കൊഡോൺ ദ കൊഡോൺ എ യു ജി ദ കൊഡോൺ എ യു ജി കോഡ് ഫോർ മെത്തിയോണൈൻ ആൻഡ് ഫീനൈൽ അലനൈൻ എ യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് മെതിയോണൈൻ ആണ് പക്ഷെ ഫീനൈൽ അലനൈൻ അല്ല ഫീനൈൽ അലനൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് യു 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 സി ഇതൊക്കെ ഫീനൈൽ അലനൈൻ ആണ് പക്ഷെ എ യു ജി എന്ന് പറയുന്നത് മെതിയോണൈൻ ആണ് എ എ എ ആൻഡ് എ എ ജി ബോത്ത് കൊഡോൺ സ്കോഡ് ഫോർ ദ അമിനോ ആസിഡ് ലൈസിൻ ഓക്കെ ഇതും റൈറ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ചെക്കർ ബോർഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെക്കർ ബോർഡ് പാറ്റേണിലുള്ള നമ്മളെ മോളിക്കുലർ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഹെറ്റൻസ് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എഴുതി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മെതിയോണൈൻ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫീനൈൽ അലനൈൻ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ അറിയാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഈസ് കറക്റ്റ് ട്രൂ ആണ് അപ്പൊ അതിവിടെ ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ ട്രൂ നോ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ആർ ഫോൾസ് രണ്ടും ഫോൾസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു അടുത്ത് പറയുന്നു നോക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ ഈസ് കറക്റ്റ് ബട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഈസ് ഫോൾസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മെതിയോണൻ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഫീനൈൽ അലനൈൻ റോങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം identify the types of cell junction that help to stop the leakage of substances across a tissue here question vandirikkunnathu structural organization il ennaanu identify the types of cell junction that help to stop the leakage of substances across the tissue substances kande leakage prevent cheyyunnathu edha nokka tight junction aanu tight junction ennu parayunnathu epithelial tissue il padichittunde they prevent leakage of substances അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഈ നാലെണ്ണത്തിലും ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് നൈബറിംഗ് സെൽസ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ നോക്കിയെ വൈ ആർ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അയോൺസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾ അത് വൈ ആർ റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അയോൺസ് ആൻഡ് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ടൈറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷൻ ഈ ഗ്യാപ് ജംഗ്ഷനിലാണ് സെൽ ടു സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക ഇതിലൂടെയാണ് അയോൺസും മോളിക്യൂൾസുകളൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഹിയർ അടുത്ത ചോ
okay so uh, thank you from mercury academy this is sh bye